Hi guys, welcome po sa ating channel, Hugot Sip na ito nga po pala sa Sir GV At para po sa ating video for today guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa introduction ng probability We're going to have a simple discussion kung ano ba yung probability Ano ba yung mga event na masabi nating probable At ano ba yung mga key terms na pwede nating i-discuss base sa word na probability Now, ang main goal natin guys ay defining probability and other related terms This will be part of grade 8, fourth quarter. So let's have our discussion. Now guys, pag sinabing probability, based sa ating mga definition na nakuha sa internet, so branch of mathematics that deals with uncertainty. So it's a measure or estimation of how likely an event, an event will occur. It's a measure of chances whether an event were going to happen. So, in short guys, ang probability ay pagsusukat ng possibility or chances na ang isang event o ang isang pangyayari ay posibleng mangyari. At guys, in-express natin ang ating chances na yun in percent form. Pwede guys, fraction Pwede rin pong decimal. Example nito guys ay yung mga event na ipa-flash ko mamaya. Now, pag sinabi guys uncertainty, ito po yung posibilidad that an event will happen or hindi. So, dito sa ating probability, sinusukat po natin yung From the word probable, an event will likely happen or hindi. So, pag sinabi guys, Ah, posible bang umulan? Guys, susukatin yan gamit ang probability. Sasagutin ba ako ng crush ko? Yes or no? Ano ba yung probability? Sa probability yun, guys. Susukatin natin yung possibility na ikaw ay sagutin ng crush mo or hindi. So, probability pa rin yan. Probability, guys, na makabili tayo ng isang bahay. O, di ba? Nung susukat natin yan, true probability. At ito nga yung ating i-discuss ngayon na. So guys, kapag sinabing branch ng mathematics na sinusukat natin o estimate natin ang posible na o posibilidad o possibility na ang isang bagay ay mangyayari or hindi, ito po ay gamit ang probability. Now, I'm going to give you some event kung saan ginagamit ang probability. So, flipping a coin twice, di ba? Pag tayo nag-flip ng coin, meron ng head up tail yan. May tao at cross, yan. Sa mga nagsusugal di yan, no? Sa mga bata, huwag na huwag ko yung magsusugal lang. Masama po yan. So, dito guys, masusukat natin kung kailan siya magiging tao, kailan siya magiging cross. O, di ba, dalawa lang naman siya, hindi 50-50. 50% na mangyayaring head siya, 50% na tail. Or 50% na tao, 50% na cross. That's probability. Rolling ay spinner. Yan, kunyari yung isa ng spinner, meron siyang number 1 to 8. Yan, diba? Tapos eh, meron siyang black and white. Ang possibility guys na maging black siya or white, ay yan, siguro yun ay 50%. So, kasi apat ang uh, white, apat din ang black. So, ibig sabihin, possibility na makuha mo yung 8. O, diyan ay 1 over 8. Okay? So, yun po yung example guys ng rolling a Spinner. Okay guys? So doon po masusukat yan using probability. Now, rolling a die and get a even number. Ano ba guys yung die? Siya po yung singular ng dice. Pag meron kayo isang die, meron siyang 6 faces. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probability na makakuha ng even. That is 3. Ah, that is 2, 4, 6. So yun ay 3 over 6 or 50% or 1 half. Diba? 50% pwede kang makakuha ng even. At sinusukat guys, gamit yan ng probability. Basta guys, ang isang event ay probable at masusukat siya, probability po yung papasok. Now, drawing an ace in a deck of cards. So, sinun sa inumilig magbaraha. Diba? Ang, ang cards po ay standard deck of cards ay may 52 cards. That is ace, 2 to 10, tapos po king, queen, at saka jack. Yan, yung po ay 13. Tapos meron pa siya tatlong, apat na klase. Meron tayong heart, diamond, 
spade at saka club or clover. O, di ba? At dun, guys, pwede mo siyang sukatin kung ano yung possibility na madraw mo yung heart or spade. So, probability pa rin yan. O, now, winning a grand lotto, 6 over, o, 6, 58. Pwede natin pag-usapan, guys. Siguro yan ay mga 0.00000% guys. Napakababa ng chance ng manalo ka sa loto since anim na numero ang hinahanap natin dyan. And also, that's probability. Okay? So, lahat guys ng bagay na uh, masabi nating probable or merong chance na mangyari sa tindi, sinusukat po yan, true probability. At dito guys, sa atin sa grade 8, mga simpleng bagay lang, tulad ng mga nasa screen ninyo. Yung mga coin, spinner, die, ace, at saka yung, yung grand lotto, siguro sa college na yung alamin. Pero yung mga simpleng mga style ng probability, magagamit natin yan guys. At alam ko naman guys, na ginagamit ko rin sa buhay itong probability. Especially if I'm making some decision at pabor sa akin, that is probability. Now, ano ba yung level ng probability ng isang bagay will occur or not? So, it was divided into 5. At ito nga yung next cycle natin. So, simple probability is divided into 5 uh, based sa level na mangyayari yung object at hindi. So, impossible, unlikely, equally likely, likely at saka certain. So, yung 0 guys, that is 0%. Yung 1 naman sa dulo is... 100%. So, ito ay 0, ito ay 100. Samantala, yung 1 half, guys, is 50%. Now, kapag mas malamang yung hindi siya mangyayari, tulad dito, 30% at sa 70%, mas malamang, mas malamang yung hindi siya mangyayari, ah, mas malamang yung hindi siya mangyayari, is 70%, kaysa sa 30% na mangyayari siya, ang tawag dyan ay unlikely. Pero pag lamang yung mangyayari siya, 70% kontra sa 30%, that is likely. So, impossible, zero, 20, uh, yan ay 1% to uh, 49% unlikely, 50-50, equally likely, 51% to 99% likely, at kapag po 100%, that is certain. So, magbibigay guys ako ng mga example para mas maintindihan po ninyo. Next, first natin ay impossible. It means that it, we have absolutely no chance of happening. Hindi siya mangyayari, di ba? So, ito para sa crush nyo lang to eh. Ay, jack lang, jack lang pa. Okay. Now, pag sinabing impossible, yan yun yung mga pagputi ng uwak, pag-itim ng tagak. So, wala pang mga nakita ang uwak na, ano, yan, impossible mangyari yan. Yan ang mga word na sinasabi kapag impossible. Ah, magbabayad yan ng, ng utang kapag nilista sa tubig. ko. Oh. Hindi imposible mangyari yun kasi pag naglista ka sa tubig, talagang naglalaho yun, di ba? Now, example ito, ito, ito sa, sa, sa ilalim natin. Only three red marbles are inside the bag. The bag pala, rather. Imposible makafull ka ng blue sa bag kasi tatlo nga naman puro red yun. Eh, imposible magkamero ng blue. That's impossible. That is zero percent. Okay? Pag sinabing unlikely, lamang yung hindi mangyayari siya, Okay, my dad wake up very early most every morning. Lagi daw maagang magising kanya tatay. So, malaki daw yung malaki daw ang posibilidad no? Malaki ang posibilidad na siya gising na. Kaya sabi dito, it will be unlikely if he would ever sleep until noon. Napaka impossible. Uh, parang konting imposible na siya daw ay matutulog hanggang tanghali. That's correct. So, ano kaya yung unlikely yung lamang yung posibleng hindi siya mangyari? Example, yung sa mga, yung sa mga broadcaster, di ba, pag ulan-ulan, there's 30% chance of raining. Ibig sabihin, 30% na uulan. E di yung natitarang 70%, hindi uulan. Unlikely yun. Ibig sabihin, it will unlikely rain. Di ba? O it will unlikely to have rain. Tama ba English ko? Yun ang ibig sabihin yun, guys. Lamang, ang hindi sa mangyayari kaysa sa mangyayari. Now, okay? Now, nice, equally likely, that is 50%. So, 50-50. Example nga niyan, guys, yung dice. Nag-flip ako ng die. Head or tail, tao, cross, that is 50%. 50% na magiging tao, 50% na magiging cross. Either na lang itong ngayon siya. 
O, tabla pa rin yun. Diba? It's 50-50 pa rin. O, di para naliligaw ka lang. Kapag sinabi ng babae, mahal mo ba ako? Yes or no? E, di tal dalawa lang pagpipili. Ano di 50% yun? Kaya guys, lagi tayo 50% para sagutin ang ating gusto or hindi. Parang ang daling sabihin, di ka? <laughs> Pero ang hirap talaga nun, di ba? And that is equally likely. Since meron siyang parehas na chance, na mangyari at hindi. Okay? From the word equal, hati yan sa gitna. 50%. And likely guys, kapag likely, lamang yung posible na siya yung mangyari kaysa doon sa hindi. Ang example of, of this item is yan. Something probably will happen, but you promise it it wouldn't happen or it will happen. Lamba sa lamang yung posible mangyari siya. Example, kapag daw ikaw yung nag-play ng isang trumpet sa, di ba, trumpet, malagong yun, masakit sa tenga. Sa maraming tao natutulog, marami daw ang magigising. That's true. Either na lamang pagtulog mantika yung pinagtulogan mo, hindi eh, talaga hindi magigising yan. Pero malaki ang posibilidad na, na, na magising yan at bahay kayo masampiga pa. <laughs> Sige, pasaway. Di ba? That is 70%. Pag sinabi ng ano, ano ba yung, ilang percent na ba yung tansang sagutin mo ko? Siguro 60%. Although ikaw yung likely, na, likely na yung sagutin. Malaki yung posibilidad na yung sagutin. That is 70%. Di ba? That's for under ng likely. Now, pag certain naman guys, that is 100%. Without doubt, without any question, without any mistakes, without any limits, mangyayari at mangyayari siya. That is 100%. At para sa akin guys, I'm going to say I'm very certain na maging successful tong mga video ko sa YouTube. And 100%, kato paano magiging, kahit mga silver button tayo guys, Pero hindi ko nililimit ang sarili ko. Siyempre, mas marami pa siyempre na may subscriber natin. That's certain. 100%. Naniniwala ko. Okay? Ito daw, guys. Example, guys. Kapag 100%, kapag daw ikaw ay uh, tinulak, napakasama naman, tinulak sa pool, malaking posible na kayo mabasa. Either na lang kung waterproof ka, di ka talaga tinatalaban ng tubig. Di ba? Kahit nga, idaw-daw mo lang ang hiniliit mo, eh, di ba? Mabasa at mabasa ka. That is 100%. Okay? And that is certain. So, ano ba yung level natin, guys? That's impossible, unlikely, equally likely, likely, at saka certain. At sana po, guys, natutunan nyo po yung limang level of simple probability that we have discussed. So, hindi lang ito, guys, mga gamit pagdating dito sa probability natin, simple probability. Magagamit nyo rin po to, especially kapag kayo ay nag, nagagawa ng mga research paper. Pwede nyo gamitin yung mga word na yan based dun sa kanilang meaning, syempre. And siyempre, let's, let's try to have those item cool if you really understand those words ng probability. So guys, ito naman introduction pa lamang. Yung mga i-discuss natin na component ng probability will be on our next video. Kaya sana po, na, 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 natindihan nyo po yung level of chances based sa probability natin. Now, you're going to answer this item for one minute only. Okay? So, we're going to have column A as our simple event na may probability. Samantala yung ko, column B naman natin, yung kanilang level. We have 0 impossible, 0 0.25, that's unlikely. O 0.25 sa percent ay 25%. 0.5, that's equally likely. Or 50%. 0 0.75, that's likely. Or 75%. 1 or certain, that is 100%. Saan kaya ito magpo-fall based on sa item natin? And that's one minute for you guys to answer. So, timer start now.
So guys, that's one minute. Let's try to check our work. So mamaya naman, five minutes ang bibigyan sa inyo para masagutan nyo isang item na alam kong kayang-kaya naman ninyo. Now, number one, letter lang ha. Base naman din sa ano, nakalagay, match eh. Siyempre, letter yung gagamitin natin. There is seven days in a week. That is 100%. That is certain. We have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hindi kasama guys yung today, yesterday, ha? Bakit? Hmm? Hindi kasama yun, hindi kasama yun. Diba? That is seven days only. Jack lang po, jack lang po. Baka sabihin nyo yung today, yesterday, baka siyam, hindi po. We only have seven days in a week. Sa Tagalog, yeah, that's, that's Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Sabado, Linggo, at uh, saka po, Sabado, uh, Biernes. Nalubot ako po ang Biernes. That's... 7 days, di ba? Now, next. Next year, the month after November has 30 days. That is, A, impossible. Kasi mo, lagi siyang may 31 days. O, di ba? It has 31 days, not 30 days. So, December 31, lagi po siyang 30 days. The month after November is December. At yung po ay, napaka-imposible maging 30 lang. Di ba? Now, that's correct guys. So, that's letter A, impossible. Okay? Tama po ba kayo doon? Very good. Drawing a red card in a deck of cards. That is C. 0.5 or 50% equally likely. Now, sa deck of cards guys, hindi kasama yung mga joker. That is uh, 13 na heart, which is red. 13 na uh, diamond, which is red. 13 na spade, which is black. 13 na uh, clover or flower ang sabi nila sa iba. That is also 13. So, 26, over, 26, 26, black and red. 7 leaf, 50%. So, 52, 26 over 52, that is 50%. Diba? Letter C. Letter B naman for number 4. Choose a letter M in a bag containing magnets for each letter in the alphabet. So, baka ang ibig sabihin nito, guys, yung word ng magnet, hindi ko nagkamali, ay baka isusulat mo yung M-A-G-N-E-T-S. That's 7. 1 over 7 yung M nun. So, yung possible na makaw yung letter M from the word magnet ay 1 over 7. Kahit naman, guys, yung alphabet na 1 over 26, mababa pa rin percent na makuha mo yung M over 26 letters. Kaya po talaga yan ay 0.25 or unlikely. So, meron siyang 0 over, over 1 over 26%. Ano bang conversion yun sa percent? Di ko alam, mababa lang yun. Or 1 over 7, para siya ay madraw, which is M. And for number 5, drawing a number between 2 to 10 from a deck of cards. So, from 2 to 10, kung di po nagkakamali, that's 9 cards na 4, that's 36 over 52. So, malaki-laki po yan. Lampas yan, 75%. And that is, will be... 0.75 or likely. Mas, mal mas malami naman guys yung ano. Kasi sa deck of cards ang matitira na lang ay Ace, Jack, Queen, at saka King. So guys, I hope you learn from this item. Kasi po, next stop natin guys ay quiz na natin. Okay? So let's have our quiz on this item. Now, ang gagawin nyo lang dito guys ay simpleng simple. Shishade nyo lamang po siya. Why whether this item can be said as probability based doon sa level niya. Ang number one natin ay equally likely. Number two, na, number two natin ay impossible. Uh, number three natin ay certain. At saka number four natin ay very likely. And you're going to answer them within five minutes. Try to shade the balls. Okay? And that five minute will start now. Good luck, guys.
Guys, time's up. Let's try to check your work. Based on this item, ito po yung ating ma masagutan natin. Sa first item natin, nag-shade ako guys ng anim. So, equally like that's 50%. So, anim ang shade mo dyan. Pag nag-shade ka ng anim, automatic tama ang sagot mo. For number two, we're going to shade all of them. So, lahat po siya yung may shade. Kailangan shade mo siya ng may kulay yellow. May kahit ano pang kulay na ginamit mo. For number three, certain that is lahat sila. Para 100%. Makapag-draw ka ng shade. At number four, yun. Napa ano na. Napa ayos na. So, 2, 4, 6, 8. So, 8 item was shaded para po last lamang yung shaded kaysa dun sa hindi. And that's how we use simple probability. At ito yung definition guys, ang probability dito sa ating grade 8 mathematics. I hope guys you learned something sa ating video. Si who got 4 guys? So, very good po kayo guys at sana po may natunan kayo sa ating video. Now, don't forget guys to like, follow, and share this video sa inyong mga sudyante o sa inyong mga Kaklasik guys, if you like this video at may matutunan kayo, don't forget to comment below guys para mabus pa yung ating confidence in making this video at malaman ko na meron pa talagang sumusubaybay sa ating mga pinagagawang video. Okay? And guys, I have another channel that's Brian Real Life TV. I'm going to flash the links sa, sa part ng video ito para po ma-follow nyo po yung other channel ko. If you like travel vlogs at yung mga vlog na Kapupulutan ng aral, you may try to visit it guys. And maraming salamat po sa visit sa channel. So maraming po salamat. God bless and ingat. See you again guys sa ating next video about probability. Which is we're going to tackle about the other terms related to probability. Maraming salamat po.